Gak terasa seri F dari Oppo udah masuk generasi ketiga. Diawali dari F1 series, F3 series, dan sekarang yang terbaru ada Oppo F5. Apa aja hal baru yang ditawarkan dan apakah smartphone ini layak dibeli? Mari kita ulas. Smartphone seri F dari Oppo identik dengan kemampuan selfie-nya. Begitu juga pada F5 yang masih menyasar kalangan penggila selfie. Sebelumnya pada F3 series, Oppo menawarkan dua kamera depan dengan lensa wide. Nah, pada F5, kamera depannya justru berkurang jadi cuma satu. Tapi resolusinya sudah meningkat menjadi 20 megapiksel dengan aperture f1.8. Oppo sepertinya juga percaya diri dengan hanya menyertakan screen flash bukan LED flash untuk berselfie saat cahaya minim. Yang menarik, Oppo juga mengklaim kamera depan F5 punya AI Beautification alias kecerdasan buatan. Jadi, apa fungsinya dan apakah benar-benar bermanfaat? Pada intinya, AI Beauty ini bertugas untuk membantu menciptakan foto selfie yang kece dengan lebih natural bukan seperti dempulan. Untuk membuktikannya, kami mencoba selfie dan wifi di berbagai kondisi. Dari apa yang kami coba dan lihat, apa yang diklaim Oppo sepertinya memang benar. Ketika tidak mengaktifkan Beautify, wajah kita terlihat tampil polos apa adanya. Dan ketika menggunakan Beautify Auto, hasilnya memang masih terlihat natural, tidak lebay. Yang paling kentara adalah rambut dan bulu halus di wajah yang masih terlihat jelas seperti pada beberapa foto berikut ini. Begitu juga dengan garis wajah. Nah, biar foto selfie kita tetap terlihat natural, kami saranin untuk pakai Beautify Auto saja. Oppo sendiri sebenarnya menyediakan 6 tingkat Beautify. Tapi saat kami coba, Beautify level 5 atau 6 terasa terlalu dahsyat. Hasilnya jadi kurang natural. Bulu halus atau garis wajah memang masih ada, tapi jadi terlihat samar-samar. Yang menarik, walaupun cuma satu kamera depan, tapi kita juga bisa pakai mode potret biar kekinian. Hasilnya sudah memenuhi ekspektasi kami. Memang kadang masih ada blur yang kurang rapi, tapi seenggaknya untuk area rambut tetap rapi. Sudah bahas kamera depan, mari lanjut bahas kamera utamanya. Pada F5, Oppo menyisipkan kamera belakang 16MP f2.0. Ada mode expert yang disediakan dengan opsi mengubah white balance, exposure, ISO dari 100 hingga 3200, shutter speed 1 hingga 16 detik, dan manual focus. Singkatnya, hasil jepretan kamera utama Oppo F5 bisa diandalkan untuk memotret terang ataupun low light. Yang paling kami suka adalah ton warnanya yang cenderung akurat apa adanya. Hal lain yang menarik untuk dibahas dari smartphone ini adalah bentuknya. Bahasa desainnya masih khas Oppo. Dan F5 adalah smartphone pertama Oppo dengan layar 18 banding 9 berdimensi 6 inci. Resolusinya sudah Full HD+, 2160 x 1080 pixel. Seperti biasa, layar ini sudah tercover anti gores bawaan. Saat pakai, kami merasa bobotnya lumayan ringan, cuma 150 gram, padahal ini adalah smartphone 6 inci. Setelah cari tahu, ternyata bodi belakangnya terbuat dari polikarbonat yang sekilas kelihatannya seperti metal. Dan di bagian belakang ini juga ada sensor fingerprint berbentuk oval. Kalau Anda bosan pakai fingerprint, Oppo juga nyediain fitur face detection. Akurasi dan responsivitasnya sangat oke selama cahaya cukup. Tapi saat cahaya remang, fitur ini tidak bisa dipakai. Dari sisi hardware, F5 mengalami upgrade di mana chipset yang dipakai sudah 16 nanometer, yaitu Helio P23 Octa-Core 2,3 GHz plus GPU Mali G71 MP2. Kapasitas RAM-nya ada yang 4 GB, ada juga yang 6 GB. Untuk storage-nya ada 32 atau 64 GB dan bisa ditambahkan via slot micro SD dedicated. Sementara baterainya 3200 mAh minus teknologi FUG. Buat Anda yang bingung sebagus apa Helio P23, chipset ini bisa dibilang setara Snapdragon 625. Terbukti dengan skor Antutu yang nyampe 64.000. Tapi sebenarnya seperti ada bottleneck di mana skor 3D-nya cuma 11 ribuan aja, sementara skor CPU 20.000. Jadi mungkin untuk game-game menengah ke atas, Oppo F5 bakal agak kewalahan. Nah untuk ketahanan baterainya sendiri, berdasarkan pemakaian selama semingguan, ya kira-kira bisa tahan di atas 12 jam dengan SOT 6 jam. Cukup memuaskan. Oppo F5 menawarkan upgrade dari sisi prosesor, desain layar, dan kamera selfie yang kini hasilnya terlihat lebih natural alias nggak lebay. Kehadirannya pun bakal menambah seru persaingan smartphone selfie akhir tahun ini karena Oppo membandrol F5 dengan harga kompetitif yaitu 4 juta. 